여러분 안녕하세요 오늘은 두둥 여기는 지도를 찾아가지고 새로 찾은 저수지인데 물이 거진 없어요 아예 저수지 한 바퀴를 싹돌수 있을 정도로 물이 많이 빠졌어요 여기는 계곡형 저수지고 일단 제가 낚시를 한 번도 여기선 안 해봐가지고 얼른 빨리 낚시를 해보고 싶어요 두근두근합니다 두근두근 아 그리고 여기 딱 도착해가지고 바로 차에서 내리려고 했는데 장수말벌 아시죠? 제 엄지손가락 진짜 이만한 크기의 벌이 계속 차에 붙어가지고 왔다 갔다 왔다 갔다 거리는 거예요 그래서 내리지를 못하고 있었는데 지금은 그래도 안 보이는데요 아, 전 진짜 벌이 세상이 제일 무서운 것 같아요. 예전에 낚시하다가 벌에 한번 쏘이고 난으로부터 벌에 대한 트라우마가 좀 생겨가지고. 아, 일단 얼른 내려갑시다, 여러분. 자, 여러분. 오늘 처음으로 들어오는 좀의 작은 저수지예요. 계곡형 저수지. 낚시를 시작하기 전에 마스크 광고가 들어왔습니다. 두둥. 시노텍스 마스크예요. 제가 마스크를 소개해드리기 전에 이 마스크가 진짜로 좋은지 편한지 제가 한번 껴보고 소개해드리려고 이거를 한주 동안 직접 착용해본 결과 일단 일반 마스크보다 숨쉬기가 훨씬 편했어요 그리고 귀 부분이 이렇게 넓고 얇게 돼 있어가지고 이렇게 엄청 얇아요 잘 늘어나고 일반 마스크들은 귀 부분이 끈처럼 이렇게 돼 있잖아요. 그래가지고 장시간 착용하면 요자 부분이 요요귀요딱요 요요 부분이 좀 아팠었거든요. 근데 요거는 제가 직접 써보니까 귀가 안 아팠어요. 그래서 되게 좋았어요. 그리고 또 마스크를 장시간 착용하면 마스크 착용한 부분이 피부 트러블이 올라오잖아요. 선생님들도 공감하시죠? 저도 그랬거든요. 근데 이 마스크는 장시간 착용해도 피부 트러블이 거의 없더라고요. 희한해가지고 홈페이지를 들어가서 찾아보니까 독일 피부과학 연구소에서 최고 등급인 엑설런트 등급을 받았다고 하더라고요. 엑설런트. 그리고 직접 써보고 후기를 남겨주신 분들의 글을 보니까 저랑 비슷하게 느끼신 부분들이 많더라고요. 이런 편한 부분들? 제가 가장 마음에 들었던 점은 이 마스크가 자외선 차단 기능이 된다는 거예요. 자외선 차단 99%입니다. 제가 이 마스크를 직접 한주 정도 계속 써봤다고 했잖아요. 집 앞이나 이렇게 가까운 데 잠깐 나갔다 올때 깜빡하고 선크림을 안 바를 때가 좀 종종 있는데 그럴 때 이렇게 마스크를 하고 가면 선크림 안 발라도 이 마스크가 자외선 차단이 되니까 그럴 때 되게 유용하더라고요. 오늘은 햇빛이 막 쨍쨍하지는 않지만 은 여러분들 아시죠? 이럴 때 자외선이 더 심하다는 거 이래 약간 꿈 우리 하이 햇빛이 있는 듯 없는 듯 구름이 이렇게 있을 때 자외선 지수가 더 높잖아요 이럴 때 아무래도 선크림은 발랐지만 은한번더 차단을 시켜주니까 좋을 것 같더라고요 그래서 오늘 이 마스크를 착용하고 낚시를 해보려고 합니다 오케이 준비 완료 자 갑시다 여러분 필드를 보니 저쪽이 좋아 보이니까 저쪽으로 바로 들어갈게요 물이 졸졸졸 아 그리고 마스크 핏도 예쁘지 않나요? 들뜨는 부분이 없어요 이렇게 착 <웃음> 돌 옆에 딱 이런 데 베스들이 숨어있기 좋겠죠 이런 데잘 기억을 해놔야겠어 자 여러분 오늘 태클입니다 때는 미노우를 준비했고요. MH 때에는 프리리그를 준비해 놨어요. 시작은 미노우로 해보려고 합니다. 여러분, 이건 너무 얕아서 좀더 들어가야겠어요. 쉘로에 올라타 있는 고기들이 안 보이네요. 일단 육안상으로는 안 보여요. 형태가 여러분 상당히 많아요 상당히 그래서 지금 노싱커 해가지고 살짝 넣어봤는데 한몇 번만 굴리보고 아예 저쪽으로 이동해야 될것 같아요 물속에 커다란 돌이 기쭉하게 하나 잠겨 있는데 그짝 옆으로 싹 흘리가 꼬랑지를 싹 흔들면서 오면 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 없네 
하류 쪽으로 내려오니까 여기는 수신도 꽤 깊고 청태도 안 보여요 그래서 여기서 하는 게 나을 것 같아요 프리리그 한번 사용해 보도록 하겠습니다 제가 댓글을 읽어보니까 쌩님들 중에 이제 낚시를 시작하고 싶어가지고 베이트리를 구매를 했는데 백러시 때문에 짱 나가지고 다시 팔았다고 적어주신 분을 봤어요 그 쌩님 말고도 베이트리 캐스팅을 도대체 어떻게 해야 하는지 자주 물어보시더라고요 근데 저는 한 가지밖에 없는 것 같아요 연습 제가 처음에 낚시를 시작했을 때는 베이트릴을 사용하지 않았고 스피닝 릴을 사용했었어요 근데 뭐 사람마다 다르겠지만 스피닝 릴이 아무래도 캐스팅을 할때좀더 수월한 부분은 있어요 그래서 스피닝 릴로 낚시를 하다가 베스봉을 맞고 장비를 이제 나도 베이트릴을 써보고 싶다 그래가지고 베이트릴을 구입을 했었는데 었 처음에는 이거 사람이 쓰는 거 맞나 싶더라니까요 던지면 뺑나고 던지면 뺑나고 뭐 낚시 가지고 백 푸는 거 하다가 그냥 집에 오고 그랬었어요 저도 집에 가면서 이거 진짜 내가 이거를 던질 수 있을까? 막 그런 생각을 했었던 게 아직도 기억이 나거든요 그래도 계속 던졌어요 필드 나와가지고 낚시 안 하고 캐스팅만 주구장창 했었어요 그때는 여기 옆에 보면 돌리는 거 있잖아요 동그랗게 생긴 거 동그랗게 보이는 여기 브레이크인데 브레이크가 두개 있어요 오른쪽 하나 왼쪽 하나 이렇게 두개 있는데 오른쪽에 있는 이 마그네틱 브레이크라고 하는 이 브레이크를 보면 맨 왼쪽에 맥스로 꽉 잠가주시고 빼기 그나마 덜 나요 원래는 내 엄지로 서밍을 해야 되는 거를 얘네들이 잡아가지고 도와주기 때문에 서밍을 잘 못해도 처음에는 빼기 덜 나거든요 처음에는 꽉 잠가서 게스팅을 하다가 어, 좀 어, 괜찮은 것 같다 그러면 브레이크를 조금씩 풀어주시면서 엄지로 서밍을 해주면서 비거리를 조금씩 늘어가면서 연습하시면 조금씩 조금씩 어, 점점 점점 나아지는데 하다가 어느 순간 보면 자연스럽게 그냥 돼요 그러니까 이거는 연습밖에 답이 없어요 내 감각이 이거를 느껴야 돼요 온리 연습 그렇습니다 고기는 뭐안 나오냐 자 여러분 이번에는 웜을 바꿨어요 호구웜 사용하다가 스트레이트 웜으로 바꿔서 해볼게요 너무 조용하잖아 여기 물이 맑은 편인데 아까 쓰던 웜이랑은 색깔을 좀 다르게 해서 화이트로 돌이 따라라라가 있는데 왜 고개는 따라라라고 없지? 여러분 날씨가 또 꾸물이 하이 비올 것 같아요 곧 장마가 시작된다고 하던데 이번 장마는 꽤 장기간 간다고 하더라고요 아 그리고 이 마스크가 아쿠아 기능이 있어서 비에 젖어도 마스크의 기능을 그대로 쭉 유지한다고 해요 비올때 마스크 써도 걱정 없겠어요 여러분 조금만 더 가면 여기 저선이 한 바퀴 다 좋은 거예요 고기가 왜안 나오는지 생각을 해보니까 일단 지금 저 짝에 계속 물을 빼고 있는 상태예요 그리고 두 번째 장마 시작 직전 그리고 지금도 빗방울이 좀 떨어지고 있는데 이렇게 비가 오면 저기압이 되잖아요 그래서 고기들이 지금 반응을 안할수 있다는 거 고로 지금 상황은 고기 잡기 아주 힘든 상황이라는 거 근데 이런 날은 여보 새우도 눈만 달린 거든 뭐라도 한 마리 나와주면 자 성공이라는 거예요 여러분 지금 제 정면 물 속에 옥수로 큰돌 하나가 박히는 게 눈에 딱 비거든요 그 돌을 노려서 프리하게 프리릭으로 오 마이 갓비 너무 많이 온데 저는 괜찮은데 카메라가 안 괜찮겠는데요 여러분 일단 카메라 비좀 피해야겠어요 여러분 아까는 그만큼 설렘 설렘 두근두근 해가지고 들어갔는데 두근두근은 개뿔 저수지 한 바퀴 다 돌았는데 입질도 못 받았어요 야 거기 있는 거 맞나? 비는 이제 좀 멈췄는데 아 어디로 가야 할지 또 멘붕입니다 아 이제 곧 장마가 시작될라 하니까 아마 저기압 영향 때문에 고기들도 지금 저기압인가 봐요 어디를 가야 할까요? 아까는 저수지 했다가 지금은 천으로 가고 있어요 저수지보다는 천이 좀 낫지 않을까 싶어서 천으로 가고 있습니다 
설마 공사한다고요? 공사요? 대박 사건 딱 제가 가려 들어가는 딱그 포인트에 엄청 큰 크레인이 들어와가지고 다리를 만들고 있어요 헐 뭐 어쩔 수 없죠 딴데 찾아봐야겠어요 여러분 다행히 비가 그쳤어요 차 타고 좀 이동해가지고 천에 왔어요 스피너베이트로 쉘로우 한번 긁어보려고요 풀이 좋아가지고 싹 한번 야 풀에 쏘면 고개를 데리고 와야지 풀 데리고 오면 되나 안 되나 이제 헤드도 갖고 사람도 아무도 없으니까 마스크는 잠깐 집어넣고 아이 참 이제 슬슬 저녁 피딩이 오고 있는데요 왔다 어! 아이스 뭐야 이거? 뭐야 뭐야 이거? 야너 뱃수가 아니잖니? 매기! 여러분 매기 가마 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 에헤 에헤 야너 너무 미끌거려 가마 가마 <웃음> 여러분 이거 무슨 매기 매기 매기가 있었네 귀엽다 그쵸? 저번에 잡은 녀석보다는 엄청 애기맥인 것 같아요 이마에 꽃피 붙네 에잇 오늘 매기로 갑시다 베스 말고 매기로 여기에 샘물이 칼칼칼 나오고 있잖아요 그래가지고 섀도우를 싹 던져가 어차피 제가 별다른 액션을 주지 않아도 물이 흐르기 때문에 얘가 막 꼬리를 막 물속에서 흔들고 있을 거란 말이죠 앱질이 톡톡 오더니 베스인 줄 알았는데 매기였어요 새끼 매기 큰 매기는 없나? 흰색 썼은 이번에는 까망이로 바로 앞에 물이 죽는 저 구간 흰색 돌 있는 조자 조자에 빠져 붙여서 요게 아까 입질을 한번 받았거든요 입질 받았는데 작은 거 흑쇄시 안 됐었어요 다시 또 입질이 들어올 것 같아요 우와 빠졌어 빠졌어 빠졌다 고개 배까지 봤는데 여러분 부어징을 치기 위해서 웜을 좀더큰 사이즈로 바꿨어요 여기는 왜냐하면 전체적으로 수심이 얕거든요 그리고 지금 물살이 흐르기 때문에 경계심도 좀 떨어질 거고 한번 끌어보려고요 마아빠 끌어봐요 여러분 섀도우 지지 안 나와요 이번에는 스틱 베이트입니다 여러분 지금 피링 타임이거든요 피링 타임 근데 라이징 하는 것도 하나도 안 보이고 뭐 이렇대? 장마 오기 전이라 카나 아들이 예민해 속하나 프리리그를 써봐야 되나 이번에는 프리리그입니다 프리리그 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 안 넘치면 알 거예요 이제 헤드 다 넘어가는데 베스 한 마리도 못 보고 간다고? 그럴 수가 있나? 그럼 안 되는데. 
맞지? 맞지? 같지? 야! 뭐야 이거? 고개나! 고개나! 여러분 여기 고기 있어요. 제가 두 번이나 입질을 받았거든요. 부유물이 많아서 노싱커로 바꿔가지고 진짜 마지막. 너희들 딱 기다려라. 내가 어두우면 좀잘안 비긴 한데 손끝 감각으로 찾아야 되겠다. 방금도 찌 받았어. 아, 진짜. 우씨. 에이씨. 여덟 시간 동안 낚시를 했는데 뭐 이런 날도 있고 저런 날도 있고 그렇지 않겠습니까 선생님들 저어서 입질 받는 거는 아무래도 블루길인 것 같아요 아이 참 아유 선생님들 다음번에는 짬발이라도 많이 보여드릴게요 열심히 해서 그럼 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다 오늘도 영상 봐주셔서 너무너무 감사드리고요 선생님들 퇴근하겠습니다 퇴근 안녕 난밥 먹으러 가요 